Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Telekonferensi 23 Juli tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of Man July 23rd of year 2032 and not Domini. Arahan pendiri dan ketemu majelis pimpinan pusat global Yayasan Mandeng Raya The direction from the founder and the general chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation, Agus Salim St. Bin Abdurrahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa. Elektrik Telekonferensi di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global, Yayasan Mandaling Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Telekonferensi in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandaling Foundation. Sabtu 23 Juli tahun 2032, materi kuliah umum e-telekonferensi eksistensi Biro Tanggap Darurat Malaria, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Manegraya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Manding Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 270 bulan Juni tahun 2032, Saturday 23rd of Manjole 2022, Public Lecture Material Italy Conference, Existence of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation, on the what is concerned and tactics in the agency of Mandeling Natal. Contained in the monthly journal of disease analysis of biological genetic micron of all time, number 270 of May June 2032. Personil Biro Tanggap Darurat Malaria, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeng Raya, untuk merekomendasikan kepada. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan Jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan. Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Jurusan Teknik, Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi, dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Planning, School of 
Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management, Jurusan Perencanaan Wilayah, dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, dan Jurusan Manajemen, dan Jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing. Untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa, konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran dua surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Personnel of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of Internal Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Functional Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science. The Faculty of Social Sciences and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agus Salim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University to update by understanding the circular letter number 10 SEM 2018. Concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public housing for budget year 2019, namely, is annex 2 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of ill action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely. Sarat-sarat umum kontrak, general terms of contract.
syarat-syarat umum kontrak general terms of contract hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen rights and obligations of the commitment making officer hak dan kewajiban pejabat pembuat komitmen hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan kontrak meliputi mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menilai kinerja penyedia rights and obligations of the commitment making officials The rights on it and the obligation that must be carried out by the commitment making officer in implementing the contract include supervise and examine the work carried out by the provider, receive periodic reports regarding the execution of work carried out by the provider, receive work result in the accordance with the schedule of submission of work and the conditions set out in the contract, pay for work in the accordance with the price states in the contract that has been determined to the provider. Provide facilities in the form of facilities and infrastructure needed by the provider for the smooth of implementation of work in accordance with the provision of the contract and assess the performance of the provider. Fasilitas pejabat pembuat komitmen dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya jika ada yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, the facility of the commitment making officer can provide facilities in the form of facilities and infrastructure and other facilities if any list in the special conditions for contract for the smooth of implementation of this work peristiwa kompensasi compensation events Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia yaitu pejabat pembuat komitmen mengubah jadwal pekerjaan yang
dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan pembayaran kepada penyedia. Pejabat pembuat komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak. Pejabat pembuat komitmen menginstruksikan kepada Pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan. Kerusakan kegagalan penyimpangan, pejabat pembuat komitmen memerintahkan. Penundaan pelaksanaan pekerjaan, pejabat pembuat komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan tidak disebabkan oleh pejabat pembuat komitmen atau Ketentuan lain dalam syarat-syarat khusus kontrak, compensation events can be given to for fathers, namely the commitment making of short chains work schedules that can affect the execution of work, late payment to provider. The commitment making officer does not provide pictures, specification, and or instructions as needed. Providers cannot enter the location according to the schedule in the contract. The commitment making officer instructs the provider to carry out Additional testing, which after testing has been found, no damage, failure, deviation has been found. The commitment making officer orders a delay in the execution of work. The commitment making officer order to overcome certain. Unpredictable conditions caused not caused by the commitment making official or other provision in the contract specific terms. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Maka pejabat pembuat komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan atau memberikan perpanjangan masa pelaksanaan. If the compensation event result in additional expenditure and or late completion of work. The commitment making officer is obliged to pay compensation and or provide an extension of the period of implementation. Ganti rugi akibat peristiwa kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada pejabat pembuat komitmen dapat dibuktikan kerugian nyata. Compensation due to the compensation event can
only be paid if based on supporting data and the calculation of compensation submitted by the forefather to the commitment making Officer, a loss can be proven. Perpanjangan masa pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada pejabat pembuat komitmen dapat Dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi. The extension of implementation period can only be given if based on supporting data and the calculation of compensation submitted by the father to the commitment making officer. It can be provided. The need for additional time due to the compensation even. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan atau perpanjangan masa. Pelaksanaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi. The provider is not entitled to compensation and or extension of the implementation period if the provider fails or negligent to provide an early warning in anticipating or overcoming the impact of the compensation event. Tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan penyedia, level of construction and or provider equipment. Tenaga kerja konstruksi, construction workers, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja, Pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Every construction worker who works for this job must have a competency certificate. Tenaga kerja konstruksi selain personel managerial yang bekerja akan bekerja. Pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka penyedia wajib memastikan di penuhnya persyaratan sertifikat. Kompetensi kerja sepanjang masa pelaksanaan. Construction workers other than manager of personnel who work will work in this job and do not have a work. Competency certificate, the provider must ensure that the work competency certificate is fulfilled throughout the implementation period. Personnel managerial dan atau peralatan utama, managerial personnel and or main equipment. Personel manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran A, syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak, manajerial personel felicit and implied must comply with those list in Defendant A of the contract specific conditions, peralatan utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan.
pekerjaan adalah peralatan yang layak dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak. The main equipment placed and used for the execution of work is equipment that is visible and must be in accordance with those listed. In Appendix A of the contract specific term, penggantian personel, managerial, dan atau peralatan utama tidak boleh. Dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari pejabat pembuat komitmen dan dituangkan dalam adendum kontrak. Replacement of managerial personnel and or main equipment must not be carried out except with written approval from the commitment making officer. And set forth in the contract addendum, jika penggantian personnel managerial dan atau peralatan utama perlu, Dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja. Konstruksi dan atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. If the replacement of managerial personnel and... Or main equipment needs to be done, then the provider is obliged to provide substitutes with qualification that are equal or better than the construction workforce and or equipment that is replaced without any additional cost. Pejabat pembuat komitmen dapat menyetujui penempatan penggantian personel manajerial dan atau peralatan utama. Menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan, the commitment making officer can approve The placement, replacement of managerial personnel and or main equipment according to the qualification required after obtaining a recommendation from the job supervisor. Jika pejabat pembuat komitmen menilai bahwa personel managerial Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, berkelakuan tidak baik, dan atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personel manajerial tersebut meninggalkan Lokasi kerja dalam waktu tujuh hari kalender sejak diminta oleh pejabat pembuat komitmen. If the commitment making officer assesses that manager of personal unable or cannot to do a good job, but be happier and or Ignore the work that is his duty, then the father is obliged to provide irreplacement and ensure that the manager personnel leave the work location within seven calendar days from the time requested by the commitment making officer. Personnel managerial berkewajiban untuk.
menjaga kerahasiaan pekerjaannya jika diperlukan oleh pejabat pembuat komitmen, personel manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. Manajerial personel are obliged to maintain. Confidentiality of the work if required by the commitment making officer, manager or personnel may be required at any time to maintain. The confidentiality of work under oath. Apabila ada penambahan personel managerial dan atau peralatan utama, maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen dan dituangkan dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak. If there are additional manager personnel and or main equipment, the addition must be abrupt. In advance by the commitment making officer and set forth in Appendix A of contract specific terms. Pembayaran kepada penyedia payments to providers, harga kontrak, kontrak prices. Pejabat pembuat komitmen membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. The commitment making officer pays the father for the execution of the work in The contract in the amount of the contract price, harga kontrak telah memperhitungkan meliputi beban pajak, keuntungan dan biaya overhead, biaya umum, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan, kerja serta keselamatan konstruksi. The contract price has taken into account include tax burden. Profit and overhead costs, general costs, the cost of carrying out work and The cost of implementing work security and health and construction safety. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Details of contract prices in accordance with the details listed in the quantity and price list. Pembayaran payment uang muka Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan tenaga kerja konstruksi Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan material dan atau untuk persiapan teknis lain untuk usaha kecil uang muka dapat diberikan paling tinggi 30 per 100 dari harga kontrak untuk usaha non kecil uang muka dapat diberikan paling tinggi 20 
per 100 dari harga kontrak. Untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15. Per 100 dari harga kontrak, besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar. Setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka, paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. Dalam hal diberikan uang muka, maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat pembuat komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Dan rencana pengembaliannya, pejabat pembuat komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran dan rencana pengembaliannya, pejabat pembuat komitmen kepada pejabat pendatangan surat perintah membayar untuk permohonan tersebut pada huruf F paling lambat tujuh hari kalian kerja setelah jaminan uang muka diterima pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara Proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 per 100 down payment advance payment or fate to finance demobilization of equipment. Contraction workers, payment of decals, expense to suppliers of material and all for other technical preparations. For small businesses, advance payment can be given a maximum of 30% of the contract price. For non-small businesses, expense payments can be given a maximum of 20% of the contract price. For multi-year contract, expense payments can be given a maximum of 15% of the contract price. The amount of the down payment is determined in the special conditions of the contract and is paid after the provider submits a advance payment. Guarantee of at least the amount of advance payment received. In the case of a down payment, the provider must submit a request for Withdrawal of advance payment in writing to the commitment making officer accompanied by a plan to use the down payment to carry out work in accordance with the contract and the plan of return. The commitment making officer must submit a payment request to The officer signing the payment order for the application in letter F no later than seven working days after the expense payment guarantee is received. Expense payment refunds must be calculated professionally to each payment of work. 
performance and at the late must be paid off when the work reaches a shipment one hundred percent. Prestasi pekerjaan, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dengan ketentuan. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi. Kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat pembuat komitmen. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai. Ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak, pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka. Peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan. Material on site yang... Sudah dibayar sebelumnya, denda apabila ada, pajak dan atau uang retensi. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia. Sesuai dengan prestasi pekerjaan, pembayaran kepada sub penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari pejabat pembuat komitmen. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 per 100 dan berita acara serah terima pertama pekerjaan. Ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia. Pejabat pembuat komitmen dalam kurun waktu 7 hari kerja. Setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia diterima, harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat penandatangan surat perintah membayar apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran Tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Job performance payment of DEC payment of work results of ECRIT is carried out by the commitment making officer provided that the father has submitted a bill accompanied by a progress report on the result of the work. Payments made must not exceed the progress of the work received and received by the commitment making officer.
Payment is made to work already installed. Payments are made with a Mali system or a system of terms according to the provision in the contract specific term. Payment must take into account installment of advance payment. Equipment and or material that become a permanent part of the result of the work to be handed over material on site that has been paid in advance, fines if any, tax and or retention money. For contract that have subcontract, payment request must be complete with proof of payment to all supervisor in accordance with job performance. Payments to the supervisor are made according to the work performance complete by the supervisor. without having to wait for payment in advance from the commitment making officer the final payment is only made after the work is completed 100% and the first job handover minutes are signed by the commitment making officer and the forefather have submitted a request for payment to the official signing of the payment order if there is a discrepancy in the installment Calculation which will not be a reason to delay payment. The community making officer can ask the profile to submit a temporary performance calculation to the exclusion of matters that are currently in this foot. Bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian. Permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak, bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan bahan dan atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi komisioning. serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan produsen, bersertifikat garansi dari produsen agen resmi, yang ditunjuk oleh produsen, disetujui oleh pejabat pembuat komitmen sesuai, Dengan capaian fisik yang diterima, dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan atau dipindah tangankan oleh pihak manapun dan keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserah terimakan secara
Satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia, sertifikat uji mutu, dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal Peralatan dan atau bahan dibuat dirakit oleh penyedia, besarannya akan dibayarkan dari material on-site berkisar antara lima puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak material and or equipment that become a permanent part of the work result in the contents with The provision states in the special terms for contract, materials and or equipment that are part of the work result meet the following conditions. Materials and or equipment that have not been commissioned, commissioning and are part of the main work. Must meet the following requirements being in the work location as stated in the contract and its amendments. Have a quality test certificate from manufacturer, certified warranty from the manufacturer. Official again appointed by the manufacturer, a profit by the committee making official in accordance with the physical equipments received, prohibited from being moved from the area of work location and all. Transferred by any party, and the security of stretch and the risk of damage before being handed over in one unit function. Is the responsibility of the provider. Quality test certificates and warranty certificates are not required in the event that equipment and Or material are made assembled by the provider. The amount to be paid from material on site ranging from fifty percent to seventy percent. The amount of the payment value and type of on site material are. Included in the contract specific term, denda dan ganti rugi. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia antara lain denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan. Dalam perbaikan cacat mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen maupun penyedia karena terjadinya cedera janji wan prestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah
satu per mil, satu per seribu dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak sebelum pajak pertambahan nilai atau satu per mil atau satu per seribu dari harga kontrak sebelum pajak pertambahan nilai sesuai yang ditampakkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh pejabat pembuat komitmen atas keterlambatan. Pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Menurut ketetapan Bank Indonesia sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Pembayaran denda dan atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. Ganti rugi kepada penyedia dapat mengubah harga kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen apabila penyedia telah mengajukan tagihan. disertai perhitungan dan data-data fines and compensation fines are financial sanctions imposed on provider including late penalties in the completion of work execution late fees in the repair of quality defects fines related to violations of subcontracting provision compensation is a financial sanction enforced on the commitment making officials and for a father due to the occurrence of breach of contract default the amount of compensation is equal to the value of the loss incurred The amount of late fish imposed on the provider for late completion of work is one per mil, one thousand of the price of the fault of the contract state in the contract before value a detack or one per mil, one thousand of the contract price. Before value edit tax according to what is specified in the contract specific conditions, the amount of compensation as a result of the compensation even paid by the commitment making officer for late payments is equal to the interest of the late payment amount. Based on the current interest rate according to the provision of Bank of Indonesia insofar as it has been decided by the authorized institution. Payment of funds and or compensation is calculated in the payment of work performance compensation to the forefather can chain. The contract price after it is stated in the contract addendum, payment of compensation is carried out by the commitment making officer if the provider has submitted a bill accompanied by calculation and data. Hari kerja.
Business days. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 jam. Terdiri atas 7 jam. Kerja efektif dan 1 jam istirahat. People on a standard day or one day working person is one each hours consisting of seven working hours efektif and one hour of rest penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal kecuali dinyatakan lain di dalam kontrak Pejabat pembuat komitmen memberikan izin atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau untuk keselamatan perlindungan Masyarakat di mana penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada pengawas pekerjaan dan Pejabat pembuat komitmen For father are not permitted to do any work at the work site at the time in which the provisions of the legislation Our states as a holiday or outside normal working hours, except states in the contract. The commitment making officer gives permission or what cannot be postponed or for community safety. Protection while the father must immediately notify the urgency of the work to the work supervisor and the commitment making officer. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh pejabat pembuat komitmen. All workers are fit during the working day and the data is stored by the provider. The payment list for each worker can be checked by the Komitmen making officer untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal. Harus mengikuti ketentuan menteri yang membidangi ketenaga kerjaan. For work carried out outside the effective working day and normal working hours. must follow the provision of the minister in charge of implement. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan atau jam kerja normal harus diawasi oleh pengawas pekerjaan. The implementation of work outside the effective working day and all Normal working hours must be supervised by the work supervisor. Perhitungan akhir, final calculation. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 per 100 dan berita acara.
serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. The installment payment of the last job performance is carried out after the work is complete 100% and the minutes of the first handover of the work have been signed by both parties sebelum pembayaran terakhir dilakukan penyedia berkewajiban untuk Menyerahkan kepada pengawas pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo, pejabat pembuat komitmen, berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh pengawas pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran, Tagian angsuran terakhir paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tagian dan dokumen penunjang dinyatakan. Lengkap dan diterima oleh pengawas pekerjaan. Before the last payment is made, the provider is obliged to submit to the work supervisor the details of the calculation of the value of the last bill due, the commitment making officer based on the results of the receipts of invoice by the work supervisor is obliged to issue a payment request for payment of the last installment bills no later than seven working days from the claim and supporting documents. Declared complete and accepted by the work supervisor, penangguhan, suspension. Pejabat pembuat komitmen dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran peserta stasi pekerjaan. Penyedia, jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai. Dengan waktu yang telah ditetapkan, the commitment making officer can suspend payments for each installment of the forefather. Work performance if the provider fails or negligent to fulfill his contractual obligation, including the surrender of his work, result in the contents with the stipulated time. Pejabat pembuat komitmen secara tertulis memberitahukan kepada. Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. The commitment making official in writing notifies the father of The suspension of payment rights along with clear reasons regarding the suspension for fathers are given the opportunity to inform within a certain period of time. Pembaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan Proporsi gagalan atau kelalaian penyedia. Deferred payments must be adjusted to the proportion of failure or negligence of the father. 
jika dipandang perlu oleh pejabat pembuat komitmen penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia if deemed necessary by the commitment making officer deferral of payment due to late delivery of work can be carried out together with the imposition of fines on the provider sumber-sumber sosis surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan Pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 2. Circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of Early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019 and to Google Translate. Mandeling Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juli tahun 2032 Masehi, 1st of Manjole 2032 and not Domini. Thank you very much.